。因纽特人冰屋里裸睡，难道他们不怕冷吗？在屋里生火，冰屋不会融化吗？因纽特人在北极已经生活了将近一万年，他们北极是一片冰天雪地的荒原，几乎没有任何食物，更没有像奥伊米亚康那样能够保持温暖的房子。但是因纽特人不仅可以在冰屋中睡觉，甚至还可以将衣服脱掉再睡。难道他们躺在冰上不知道冷吗？说实在的，这其中的奥秘在他们的房子中间。不过，想要知道其中奥秘，首先要知道这些房子是怎么修建的。看过《蒙古包》的朋友应该可以想象到因纽特人冰屋的样子。只不过和《蒙古包》不一样的是，这些冰屋完全是用冰雪制作而成的。制作房子之前，需要在雪地上挖一个大坑，打到半个成年人身高就可以了，然后再将雪压缩成一块砖，这样这些雪砖的密度就会比普通的雪的密度大。雪砖制作好之后，就可以用来盖房子了。先将雪砖堆成半圆形房屋，然后再用雪将缝隙填满。这些步骤完成之后，就可以搬东西进去了。正常来说，尼纽特人的一个冰屋可以居住两到三个月左右。当然，这对于居无定所的尼纽特人来说，时间算是比较长的了。不过，最让人关心的是，零下五十度的环境下还住在冰屋里，他们不会感到寒冷吗？其实是因为冰屋起到了一定保温的效果。首先，冰屋可以隔绝掉风，风吹过风吹过物体表面的话，尤其是温暖的人体表面，会带走一大部分热量的。另外，雪在不融化的情况下是不会吸热的。中国有句古话说的就是下雪。雪不冷，化雪才冷。原因就在于雪只有在融化的时候才会吸热，而雪在零度的时候才会融化。因纽特人生活在地上，又常年在零度以下，所以很少出现雪融化吸热的情况。最重要的是，雪做的枪还具有一定反射热量的功能，而人的身体正是一个小的热源，我们的身体就会向外辐射热量。人生活在冰屋中，人散发的热量经过雪墙的反射，就会一直在身体周围徘徊。这也是为什么住在冰屋里，而冰屋内的。温度比外面暖和很多的原因，不过只靠身体的这些热量肯定是达不到保暖需求的，所以因纽特人会在冰屋内生活。可这难道不会让冰屋融化吗？因纽特人在零下五十度的环境下住冰屋，为什么不会觉得冷？更神奇的是，他们居然在冰屋中生活，难道这用雪制作的房子不会融化吗？其实，因纽特人生活和我们想象中的生活是不一样的。他们不是点燃柴火，而是点燃一盏油灯。油灯里的油来自海豹、鲸鱼等极地动物的脂肪。这些东西对因纽特人来说十分珍贵，所以他们不会用这些油点火做饭，只是用于照明。只不过油脂产生的热量不会太高。另外，冰屋并不是一个完全封闭的状态，冰屋上方还是有一些缝隙的。甚至冰屋内的人太多的话，因纽特人还会专门去屋顶掏一个洞。这是。因为因纽特人也要呼吸，要是不开缝，那冰屋内会全是动物油脂燃烧的味道。还有就是，每一个因纽特人都是一个裸睡爱好者，因为他们都是脱着衣服睡觉。这么冷的天气，不仅睡在冰屋，还不穿衣服，冰屋内真的那么暖和吗？其实，因纽特人的睡觉方式正是极地冰屋最保暖的睡法。因为全家男女老少全部脱光之后，他们并不是直接躺在冰床上，而是会钻进特制的睡袋中。睡袋是用海豹皮、狼皮和雪狐皮多种动物毛皮制成的，具有强大的保暖性能。这些材料可以保持身体温度，并吸收体表的湿气。因纽特人睡觉时互相依偎着取暖，这样的做法再结合上睡袋那强大的保暖能力，一家人就会睡得很。很温暖，很舒服。至于冰屋会不会融化这个问题，那答案肯定是会的。因纽特人在屋内生活的时候，就算是身体产生的那一点热量，长时间下雪砖还是会慢慢融化的。因纽特人建造的冰屋寿命在两个月左右，时间一到就证明这个冰屋已经不能再住人了，他们就会重新建造一座新的冰屋。因建造的材料随处可见，并且建造难度也不是很大，所以因纽特人只需要一天的时间就可以建造好一座新的冰屋。低矮的门窗，还有随处可见的兽皮，都是因纽特人为了适应生存环境而演化出来的。冰屋不光是御寒的场所，更是因纽特人独特的标志。除此之外，因纽特人平日里吃的食物也是大多人不能接受的。因纽特人的饮食习惯有多生猛？特制饮食烟海雀，内脏腐烂后用嘴吸食，臭味直接秒杀肥鱼罐头。烟海雀的味道臭到令人作呕，但是他们在因纽特人的眼中却是不可多得的美食，只有在家宴、婚礼等重要场合才会吃。烟海雀需要两种材料即可制作完成，一是海雀，二是海豹皮。
。以纽特人将海雀抓到之后，不用做任何的处理，只需要将它们放进海豹皮中，一直到留不下一丝缝隙。正常情况下，一只完整的海豹皮可以塞进三百到五百只海雀。当海豹皮被塞得满满当当之后，以纽特人会用力挤压海豹皮，直到将中间的空气全部排出。这是为了后续可以更好的发酵。最后，因纽特人会用针线将海豹皮进行缝合，再将海豹油涂在封口处。这种方法可以起到杀菌的效果。之后，将整个包着海雀的海豹皮放在冻土下，半年之后就可以拿出来食用了。要知道，海雀在腌制的时候没有放血和去除内脏，中间又经历了半年腐烂，那个味道可想而知。所以，海雀从海豹皮中取出的时候，以纽特人就会在室外使用，绝对不会将海雀拿到屋子里。虽然说海雀的体型不算大，但是海雀羽毛粘在僵硬发臭的身体上，看上去没有一点食欲。但是，以纽特人直接上嘴生啃的使用方法，也是让看的人都惊掉了下巴。因为中间发酵的时间较长，臭海雀的骨头和皮毛已经腐烂分离，内脏处于粘稠状态。人们通常是先将臭海雀的脖子咬开，然后吸食它们体内的汁液，最后再啃食臭海雀身上的肉。据说这个味道是发臭的奶酪和腐肉混合在一起，还带有一股粪便的味道，那臭味真的比飞鱼罐头还让人难以接受。但是像北极这种极寒之地，可以吃上这样的食物，已经算是不错的了。另外，以纽特人都是以肉类为食，还会捕捉北极熊、飞鸟等动物。动物的肝脏中含有人体所需的营养物质，所以以纽特人还习惯生吃动物肝脏，就像生吃三文鱼一样。只不过没有芥末酱油罢了，但也正是因为他们这样的饮食习惯，免不了体内有寄生虫的存在，所以他们的平均寿命都比较短，差不多在六十八岁左右。如今随着现代化的进程，他们所面临着文化侵蚀和气候变化的压力问题，这些问题对他们的传统生活方式造成了严重的影响。现在已经有不少因纽特人放弃了传统的生活方式，也开始慢慢的融入现代社会。